Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante donnée par l'érudit savant Shaykh Docteur Abu Muhammad Rabi Ibn Hadi Omer al Madkhali, qu'Allah Ta'ala le préserve, une réponse au sujet de l'aumône de Al-Fitr. La question posée au Shaykh. Quel est le jugement légiféré sur le fait de donner l'aumône de Al-Fitr en monnaie La réponse du Cheikh Habidullah, son jugement est qu'elle est non valable et elle contredit la sunna du messager d'Allah que la prière et le salut soient sur lui. Puisque les dirhams et les dinars existaient bel et bien au temps du prophète que la prière et le salut soient sur lui et au temps des califes bien guidés. Il l'avait légiféré que la prière et le salut soient sur lui parmi ceux dont les gens se nourrissent. Il y a en cela une adoration parmi celles de l'islam. Or, le fait de verser de la monnaie ne permet pas cette expression et cette adoration. Nous devons donc nous en acquitter comme le messager que la prière et le salut soient sur lui avait ordonné. Fin de la réponse du Cheikh. Et la source de cette parole est le livre Marhabania Talib al-Ilm, page 464. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.